Bonjour à tous, donc Guillaume Père, donc je suis l'animateur du lieu Vitilab. Euh, pendant cette petite demi-heure, je vais vous présenter vraiment les, les missions principales et les, voilà, les, les projets au sein de ce lieu. Alors, tout d'abord, pour dresser le décor, euh, Vitilab, c'est un pôle qui est intégré au sein d'une association qui s'appelle Vinipole Sud-Bourgogne. Cette association, elle regroupe la Chambre d'agriculture, le Conseil départemental et le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Au sein de cette association, cinq axes sont développés. L'agroécologie, le matériel végétal, l'agriculture de précision, tout ce qui est euh, lié au changement climatique et enfin le, tout ce qui est sur le robot, la robotique et le numérique via le pôle Vitilab. Euh, L'association Vinipole Sud-Bourgogne euh, est un centre d'expérimentation. Donc ces thématiques sont travaillées vraiment sur la thématique de l'expérimentation mais aussi du, du transfert. Alors le Vitilab a 9 mois, voici le lieu, euh, alors déjà dans sa, dans sa structure, on est sur un lieu un peu en rupture, euh, on est sur un lieu avec des containers à bateaux qui ont été réaménagés, voilà, donc on est dans, déjà dans du ré, réemploi, euh, c'est un lieu qui a pu euh, naître grâce au, à la participation de la chambre d'agriculture, du conseil régional de Bourgogne, du conseil départemental de Saône-et-Loire, du PETR Maconnais Sud-Bourgogne et de l'Europe. Alors, très concrètement, les finalités du Vitilab, euh, c'est avant tout d'être un lieu d'expérimentation sur tout ce qui est robotique et numérique. Un lieu d'expérimentation, un test, lieu de test de solution. Sont rattachés à Vinipole Sud-Bourgogne un potentiel de 10 hectares de vignes en propriété pour faire ces tests grandeur nature. La finalité, c'est d'aider les entreprises du monde viticole à être dans cette transition robotique et numérique mais aussi d'accompagner euh, les professionnels dans la mise en place, le suivi de projets innovants. On a aussi des missions d'accompagnement de, euh, des jeunes par rapport à la formation. Et l'objectif, c'est vraiment euh, d'être en lien. On a, no, nos compétences ne sont pas le, tout ce qui est robotique et numérique, mais c'est plutôt d'être un terrain de jeu et un lieu de transfert, de regrouper, de collecter euh, tout ce qui est pertinent dans le monde de la viticulture et de pouvoir le transférer aux professionnels. Très concrètement, on est structuré sur trois axes. Le premier axe étant notre ADN, un lieu de test et d'expérimentation. Le deuxième, d'être un lieu de formation et un centre de ressources. Et enfin, on a une, une salle dédiée à tout ce qui est émergence et coworking. Alors, plus précisément, le lieu d'XP, on va avoir des conseillers au sein du Vinipole. Donc nous, nous, notre formation, on est agronome hein, de formation. Hein. Notre métier, c'est vraiment de connaître la vigne et de, de, de suivre vraiment le végétal. Donc on a ses conseillers, ce savoir-faire, le lieu Vitilab et un parcellaire pour tester les solutions et donner un avis neutre et objectif de la pertinence de ces solutions dans le monde viticole. Juste après, je vous citerai plusieurs exemples pour illustrer vraiment les, les missions hein, du Vitilab. Le centre de ressources, alors le Vitilab a 9 mois, le centre de ressources il est actuellement en constitution, donc on vient de renouveler le site internet, hein, de le rafraîchir, et on a un centre de ressources qui est central sur ce site, où euh, bah, petit à petit vous allez voir plusieurs choses qu'on essaye, des, des avis qu'on donne, et quelque part euh, un, un avis vraiment neutre pour, euh, pour, pour que vous ayez euh, comment dire, du test grandeur nature objectif. Et enfin, le troisième axe, c'est un espace de coworking. Donc, dans cet espace de coworking, on a un lieu pour héberger des entreprises, pour les accompagner dans leurs projets, toujours sur notre savoir-faire agronomique. Et on a aussi un Fab Lab, voilà, un petit Fab Lab. Alors, vous avez Antoine qui est dans la salle, qui, est, euh, qui gère notre Fab Lab, voilà, qui, est, euh, qui a les compétences pour faire tourner toutes ces machines. Il nous a aussi apporté une, une petite imprimante 3D où il est en train de fabriquer des mini capteurs connectés. Donc, L'ensemble permet ben, voilà, de proposer un service aux entreprises, mais aussi aux viticulteurs et aux apprenants sur la thématique. Alors Pour que ça soit plus con concret, ce que je vous propose, c'est d'illustrer par des exemples euh, que j'ai répartis sur cette thématique de ce qu'on travaille aujourd'hui au sein du Vitilab. Cette thématique, le bien-être au travail, tout ce qui est OAD, hein, outil d'aide à la décision et simulateur, le, la nébuleuse des big data, l'agriculture de précision, bien sûr, la robotique, la formation par le numérique et la digitalisation des entreprises. Alors en termes de, de bien-être au travail, euh, aujourd'hui la viticulture, euh, c'est un métier qui est 
un des plus concernés par ce qu'on appelle les TMS, hein, troubles musculosquelettiques. Je vous en ai cité quelques-uns, mais on est les champions du syndrome du canal carpien. Euh, épicondylite, c'est sur les épaules, tendinite, cervicalgie, lombalgie, etc. Donc, on, est, on a un métier très manuel. Euh, on a quand même euh, des professionnels en fin de carrière qui sont euh, usés mécaniquement. Je parle en connaissance de cause. Mon, mon père étant viticulteur à la retraite, il se plaint quand même de, de certaines douleurs. Euh, et alors j'ai rajouté aussi la santé mentale des viticulteurs selon les dernières études qui est quand même en déclin et notamment euh, dû à de la pression financière, de changement climatique, euh, euh, voilà, plusieurs, on va dire, euh, une conjoncture qui peut être des fois compliquée. Alors aujourd'hui, on travaille, ce n'est pas exhaustif, mais sur, sur plusieurs items, euh, c'est euh, divers. Hein. Je vous ai mis l'autoguidage pour regagner en aisance, hein, par exemple, sur les engins, de l'ergonomie, des exosquelettes, des autodiagnostics d'exploitation, des applications ou des plateformes d'échange. Comme exemple... Euh, je vous ai pris les exosquelettes. On travaille depuis bah, plus d'un an et demi sur les exosquelettes. Celui que vous voyez ici, c'est le premier avec lequel nous avons travaillé. C'est un exosquelette actif euh, voilà, de la société RV3D qui est basée à, à Auxerre. Euh, on a un bloc batterie, euh, 8 heures d'autonomie, des moteurs, des câbles. Et à l'origine, c'était un exosquelette qui était fait pour palettiser. Voilà, qui était vraiment euh, L'objectif, c'était de prendre des boîtes et les mettre sur une palette. Et on a commencé à faire ce qu'on appelle du détournement d'usage, à utiliser euh, ce dispositif dans les vignes. Et les premiers résultats étaient déjà très prometteurs. Après, je vous en ai mis d'autres. C'est la, la panoplie qu'on retrouve aujourd'hui. Vous avez l'exosquelette Oxivo, hein, qui est plutôt un, un harnais. Un, ex, un exosquelette passif de la société RB3D. Vous avez un exosquelette de chez Skimojo. Alors à l'origine, c'est un exosquelette pour faire du ski. Euh, ils sont en train de développer une gamme euh, pour vraiment travailler euh, sur le terrain. Donc là, on est plutôt en phase d'expérimentation. Et euh, on a aussi un exosquelette euh, de chez Ergo Santé, voilà, qui va être plutôt sur des tiges qui va euh, retenir le, le dos. Ce n'est qu'un exemple. Les premiers résultats aujourd'hui sont plutôt positifs. On a eu le suivi par un médecin de la MSA. En taille, on diminue considérablement les TMS, les, surtout les douleurs lombaires. Euh, où on a le plus d'impact, ça va être sur le pliage des baguettes, qui est très traumatisant pour le dos. Euh, voilà, on étudie maintenant le bourgeonnage, et c'est aussi très positif, on va étudier tout ce qui est travaux en cuverie, et ne serait-ce que le montage des outils sur les enjambeurs. C'est anti-ergonomique de monter des, des outils sur les enjambeurs, on est plié en deux, on a des engins très lourds. Donc l'objectif, c'est aussi de voir si on peut réduire ces TMS en utilisant ce type de dispositif. Je passe sur un autre item, tout ce qui est OAD et simulateur. Alors les OAD, outils à la décision, ce sont des outils qui existent depuis longtemps, hein, plus, de, plus de 15 ans. Euh, on s'en sert pour tout ce qui est décision stratégique, hein, tout ce qui est achat, assolement, les décisions tactiques. Donc on va être sur la gestion des maladies, euh, azote, etc. Aujourd'hui, on développe un OAD sur les récoltes, sur les vendanges. Euh, la finalité... Euh, c'est d'avoir un OAD qui va cibler la période des vendanges grâce à plusieurs indicateurs pour euh, être au plus près euh, et euh, être le plus qualitatif possible. Dû au changement climatique, on a des périodes de vendanges qui sont très compliquées. Et l'objectif, c'est de viser euh, la période pour bien commencer les vendanges et pas avoir une fin de vendange avec des, des vendanges peut-être, je parle au conditionnaire, trop mûr, par exemple. Voilà, donc c'est un outil qu'on développe en ligne qui va être mis à disposition dans l'année. Et l'objectif, c'est de rentrer accessible aux professionnels, bien sûr, des paramètres. C'est corrélé aussi à la tendance pour pouvoir affiner euh, vraiment ces, ces notions de récolte. Les simulateurs. Alors, on est, on est dans une, une période assez géniale parce que la technologie avançant très vite, on a de plus en plus de simulateurs très intéressants. Là, je vous ai mis des exemples. Là, là on est sur. Alors, on ne les teste pas, mais c'est à titre d'exemple. Aujourd'hui, il y a une, une société comme Studionix qui a développé des simulateurs en réalité augmentée pour faire de la conduite, de la formation à la conduite d'enjambeurs. Euh, la réalité augmentée permet vraiment un, un apprentissage accéléré. On garantit aussi la sécurité de l'opérateur. C'est sûr, quand on conduit un enjambeur de façon virtuelle, on ne va pas avoir de problème si on, on verse l'enjambeur. Voilà, et on est vraiment, on peut aller loin et se projeter sur des usages innovants. Aujourd'hui, euh, donc avec cette société, 
on engage un partenariat euh, pour euh, accompagner, surtout sur notre savoir-faire agronomique et de taille, euh, à la, au montage et à la création d'un outil de réalité augmentée pour accompagner et former à la taille de la vigne. Voilà, la finalité, c'est vraiment d'avoir une projection de pousse de la vigne, de ne pas attendre quelques années avant de voir là, vraiment la, la pousse de la vigne, mais aussi la, la simulation des nécroses. Je passe sur un tout autre sujet, celui qu'on appelle les big data. Alors aujourd'hui, en, en agriculture et notamment en viticulture, euh, on crée de la data, on en crée beaucoup. On en crée sur les capteurs, on en crée par les OAD, sur les robots, sur notre sécateur électrique. Mais on se rend compte que notre data, elle est éparpillée. Est quelque part, c'est comme si on avait du minerai. Aujourd'hui, on crée de la data. On se pose la question de savoir comment on va extraire ce minerai, cette data. Comment on va la transformer et comment on va la valoriser. Donc on est à ce stade. C'est-à-dire qu'on a de la data de partout, mais on ne l'exploite pas. On la sous-exploite et on n'arrive pas à avoir de, de finalité, une cohérence d'ensemble pour vraiment euh, avoir des, des, des outils pratiques pour la filière. Alors, on en a... Euh, sur les capteurs, les applis, tout ce qui est euh, logiciel d'enregistrement, de traçabilité, logiciel officiel, CRM, ERP, etc. Euh, on a un problème aussi d'uniformisation de la data, c'est-à-dire qu'on a plusieurs data de différents formats euh, qui, euh, alors, grâce à des, des associations que Mac Data Hub commence à s'harmoniser. Et la, la finalité, euh, c'est d'avoir euh, quelque part des outils qui centralisent et qui vont nous aider à euh, avoir des indicateurs pour la filière. Un projet euh, qui a mené actuellement, c'est un projet qui s'appelle OneCloud, avec la société Orange. Donc nous, on est contributeurs sur ce projet. Et l'objectif, c'est de remonter un nombre massif de données sur la plateforme. Et ensuite, cette plateforme va être en étude pour gérer le traitement, l'analyse et surtout l'exploitation de ces données. Une exe un exemple de finalité, ça pourrait être d'avoir une traçabilité complète du, du cycle du vin, euh, de la vigne au consommateur. Ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, euh, sur les big data, on pourrait définir de la maintenance prédictive. Euh, le, 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 et, et je vous dirais même, c'est en travaillant ces données qu'on va trouver de nouvelles finalités pour avoir des, euh, des indicateurs cohérents pour la viticulture. Quand je dis cohérent, euh, et, et ça c'est une vision qu'on partage au, au sein du Vinipo, là, avec les, les élus et, euh, et, et les ingénieurs, euh, c'est euh, aujourd'hui le numérique et la robotique ce n'est pas de créer de nouveaux besoins pour la filière mais c'est vraiment de répondre à des vraies problématiques de terrain grâce à ces solutions je vais vous parler rapidement aussi de l'agriculture de précision, ce qu'on appelle l'actech une fois de plus on a la chance d'avoir de, énormément de capteurs euh, qui sont de plus en plus performants et le, le, ces capteurs nous permettent d'affiner le pilotage hein, de, de nos cultures comme on dit, hein, produire plus avec moins, c'est vraiment d'optimiser nos rendements euh, grâce à bah, tout ce qui est satellites, drones, capteurs embarqués, euh, à ce qu'on appelle les IoT, hein, les, les, les objets de l'Internet, euh, pour avoir vraiment euh, ces data. Forcément, c'est relié au big data. Aujourd'hui, très concrètement, ce qu'on expérimente avec le Vitilab, c'est tout ce qui est diag diagnostic parcellaire par drone, donc avec des capteurs sur le drone. Euh, on est aussi sur la pulvée par drone. Euh, tout ce qui est capteur embarqué, reconnaissance 3D, multispectrale. Et alors, je vous ai mis deux exemples un drone, un capteur de la société Bloomfield, par exemple, qu'on a fait tourner juste avant les risques de gel. Hein. L'objectif, c'est de voir avec un capteur puissant si on peut avoir un comptage exhaustif des, des dégâts de gel, par exemple. Ce capteur, à l'origine, a été défini pour euh, estimer les rendements. Nous, notre, notre rôle là-dedans, c'est quelque part, ça va être euh, de faire travailler ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le machine learning. Très concrètement, un capteur euh, va détecter des choses, va mettre quelque part une image, une couleur ou un numéro derrière la, les, les distinctions qu'il va avoir sur le terrain. Et nous, en tant que technicien, ça va être de dire ben, « ça, c'est du milieu, ça, c'est euh, une sénescence de la feuille, etc. » Autre projet, le guidage des tracteurs. Alors, le guidage des tracteurs existe euh, déjà depuis longtemps. On a un projet au niveau national euh, qui est lié avec euh, le masque numérique, avec l'Institut français de la vigne et du vin, euh, de euh, construire un prototype d'autoguidage à bas coût pour les tracteurs. Construire, mais surtout de mettre à disposition les plans en open source 
euh, le, on va dire, le, le protocole de fabrication, les tutoriels pour que les professionnels puissent fabriquer eux-mêmes s'ils le souhaitent, un dispositif très simple d'autoguidage des tracteurs. Simplement, ben, on revient à la pénibilité du travail et ne serait-ce que la, la précision et euh, l'objectif d'avoir aussi même moins de casse matérielle. Alors je vais passer sur un, un sujet qui monte vraiment, qui est très important, c'est la robotique agricole. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur le salon, mais euh, on a la chance d'avoir un, un opérateur qui, qui présente des innovations assez formidables. Hein. Euh, la, la société euh, Vitibot qui a présenté, le, vous voyez le, le Bacchus, on, on voit bien le, le, le fagnon ici. Aujourd'hui, euh, ces robots sont en plein essor. On a énormément de demandes sur le terrain. On a de plus en plus d'enseignes. Aujourd'hui, on a Vitibot, Nayo, Vitirovor, Citia, Exact Robotics, qui en marre. Voilà, on a aussi Agriculture. Je vous ai mis des robots. La liste n'est pas exhaustive. Euh, nous, notre rôle euh, dans, dans, cette, euh, euh, on va dire, dans ce test robotique, c'est vraiment de les essayer, euh, d'accompagner les professionnels pour leur expliquer la pertinence d'un engin, d'un enjambeur autonome. Voilà. On est, notre vision, c'est vraiment d'avoir une sorte de compagnon à la vigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un robot doit avoir une surveillance, mais ne serait-ce que techniquement, d'être aussi vigilant sur les opérations des, de la robotique, euh, mais, euh, et surtout de simplifier le travail à la vigne. Donc on voit aujourd'hui vraiment le professionnel euh, pouvant travailler dans une parcelle et aussi ramener des enjambeurs autonomes pour, par exemple, désherber mécaniquement, euh, faire de la pulvérisation, euh, voire même euh, euh, renier les vignes. Donc c'est un volet qui bouge très vite. Euh, les, les roboticiens euh, ont fait vraiment un bon ces cinq dernières années. On a des produits euh, très aboutis euh, et on a euh, aussi une grosse demande des professionnels. On est très souvent questionné par les viticulteurs euh, sur les performances de ces robots. Donc on a nous souvent l'occasion de les essayer sur les, les domaines expérimentaux. Aujourd'hui, on a des très bonnes performances avec... Les, les, les conditions, hein, c'est-à-dire de, de surveillance, mais on a aujourd'hui euh, des robots efficaces. Néanmoins, on est là aussi pour casser le fantasme du vigneron qui veut un robot qui part travailler du lundi au dimanche et qui va se recharger tout seul à l'exploitation. Voilà, La robotique, c'est un peu comme le robot de cuisine, il va vous accompagner euh, pour être efficace sur le terrain, euh, mais on n'est pas encore dans un, un schéma de science-fiction où le... Les robots vont partir traiter et, et travailler les sols de l'exploitation directement et, et être en je ne dirais pas en complète autonomie, mais en complète liberté. Je vais passer sur l'item de la formation. Euh, le, le Vitilab, hein, c'est un petit pôle, mais on a, on a une, un petit centre de formation lié à la chambre d'agriculture. On accompagne les professionnels à créer leur site internet ou de e-commerce, euh, ne serait-ce qu'avoir aussi des formations pour être efficace sur les réseaux sociaux, et aussi vers l'accompagnement la, la, vers l'agriculture de précision. Le... Je vous donne des exemples. On a aussi une, un Fab Lab. L'objectif, c'est de former les, euh, les professionnels à l'utilisation des machines du Fab Lab pour pouvoir autoconstruire leurs innovations. Je me répète avec la petite imprimante 3D. Là, on est en train d'imprimer euh, des mini capteurs connectés. Euh, Antoine, qui est ici, aujourd'hui, propose une panoplie d'accompagnement pour les professionnels, à savoir servir d'une découpe laser, d'une... Euh, euh, d'une euh, fraiseuse numérique, d'une imprimante 3D, d'un scanner ou même de créer en 3D directement. Voilà un petit focus sur la, 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 les petits capteurs qu'on fabrique aujourd'hui. Euh, vous avez très simplement une coquille imprimée en 3D, un bloc batterie, un microcontrôleur, un capteur. L'objectif voilà. c'est de dire aux vignerons, aux professionnels de la filière, vous pouvez connecter des capteurs facilement avec un microcontrôleur. Euh, on est là pour vous, ac vous accompagner et créer vos solutions sur mesure. Attention, on, on parle d'un capteur température et gros, on n'est pas sur des solutions euh, de mini stations connectées complètes avec lesquelles on travaille, type Winat, Sandcrop ou autre, où là on a vraiment une performance autre et une autre fiabilité. On est plutôt sur des petits capteurs pour raffiner les datas pour le, le professionnel et pouvoir euh, en gros lui permettre de faire du sur mesure sur son exploitation. Je vais vous parler de la digitalisation de l'agriculture. Euh, le rôle du Vitilab, c'est aussi d'accompagner les professionnels à utiliser les outils euh, pour avoir de la performance sur le terrain ou ne serait-ce même en termes de communication. Je vous présente rapidement un outil qu'on a développé 
pour illustrer la, la digitalisation, c'est une application qui s'appelle Agrisivis. Le principe est très simple. Vous avez une application qui, en gros, géolocalise votre smartphone. Le smartphone d'un riverain, vous poussez une information et le riverain va être récepteur de cette information. On peut mentionner les protections des cultures, les interventions manuelles, mécaniques, récoltes, vendanges, soins animaux. Et les passis que vous voyez en bleu, en bleu accidents climatiques, épisodiques, crues, inondations, vols, etc. Aujourd'hui, on a encore plus de pastilles. On est en réseau qu'on appelle B2B, c'est entre agriculteurs. C'est une sorte de mini waste du vigneron. C'est-à-dire que si j'ai un accident climatique, je vais pousser l'information. Et il n'y a que les professionnels qui recevront cette information. Cette application, on l'a démarré euh, l'année dernière. On a déjà 800 inscrits sur la plateforme. Les viticulteurs s'en servent, surtout dans une thématique de cohabitation entre les riverains et les viticulteurs, en gros pour communiquer sur leur métier et décloisonner, euh, on va dire, certaines situations un peu, qui sont des fois un peu tendues. Voilà. Mais euh, de plus en plus de, de viticulteurs l'utilisent, ne serait-ce que pour valoriser aussi leur métier et apporter de la communication pour le riverain. Dans le même registre, le, nous avons développé une plateforme en ligne qui s'appelle le fil communal, le fil d'information viticole, qui est lié aux communes abonnées. C'est un bulletin de vulgarisation qui est dédié aux communes pour les accompagner tout au long de la saison. Et euh, très concrètement, dire ben voilà pourquoi vous voyez des équipes dans les vignes, pourquoi vous voyez des tracteurs, qu'est-ce que font toutes ces personnes dans le vignoble eh ben, L'objectif, c'est vraiment de vulgariser, d'expliquer ce métier qui est très technique hein, de, de la viticulture. Alors dans ce volet digitalisation, on est en train de développer ce qu'on appelle un, alors un VitiLab Store. C'est très simple, on screen, on étudie toutes les applications utiles pour la filière vitivinicole. On les passe au banc, on les teste, on les évalue. Et la finalité, qui sera sûrement cet été, c'est de mettre à disposition un panel d'applications que euh, les professionnels peuvent retrouver, qui donnent de la pertinence dans leur métier. Alors, dans cette étude d'application, on n'hésite pas non plus à sortir les applications qui vont créer de nouveaux besoins ou qui, qui, ne, vont, qui, pourraient être, euh, qui ne vont pas répondre du tout aux, aux besoins de la filière. C'est en cours. C'est euh, euh, un, un, un gros travail de, de screener, de tester, d'évaluer des applications. Donc on a bon espoir que dans l'été, voilà, on ait déjà une, une présélection d'applications pertinentes euh, pour la filière. Un autre exemple, euh, on est accompagné d'un développeur et d'un domoticien sur le site de Davaillé, hein, sur l'axe du traitement, enfin du matériel végétal, on a une machine de traitement à l'eau chaude du matériel végétal pour lutter contre les phytoplasmes et notamment le phytoplasme de la flavescence dorée. Cette machine, quelque part, c'est une, une grosse bouilloire géante euh, qui demande énormément de précision parce qu'on traite des plants, on a une euh, réglementation très stricte et euh, un opérateur. Et pour assister l'opérateur, on a développé un système de pilotage, de traçabilité, des, qui va jusqu'à l'édition des attestations euh, et qui est aussi certifié par France Agrimaire, pour accompagner l'opérateur et vraiment avoir un pilotage très fin euh, de, de cette machine. Donc on a une interface en dur, une interface en ligne, et euh, c'est une machine aujourd'hui qu'on propose même pour rétrofiter le, le parc existant, voilà, qui, a, qui a aussi été... Euh, euh, installés en Champagne sur, le, sur leur machine au CIVC de traitement à l'eau chaude. Donc là, on est vraiment dans de la technologie. On a un microcontrôleur avec un écran, des capteurs, des connecteurs et derrière toute une base de données avec de la, de la redirection de données en ligne. Et l'enjeu, le, c'est surtout de fiabiliser et de sécuriser ces données. Je suis passé sur les 7 items, j'ai illustré par des exemples. Je ne peux pas vous citer tous les projets parce que je ne peux pas être exhaustif, je serai trop long. Euh, pour, pour finir, le, le Vitilab, donc on a des financeurs, on a aussi un réseau de partenariats comme le Crédit Agricole, le Village by CA, le, la Société Orange, euh, le JIP Pôle, Agronov, Résonum, l'ISARA, Agrosub Dijon, l'Institut euh, Jules Guyot, le BIVB, l'IFV, l'Agrocampus. Le, le, euh, bio campus de Davaillé. On est aussi adhérent de la, de la société Robagri, de l'association Robagri qui développe la, la robotique au niveau national. Euh, ce réseau de partenariats est en train aussi de, de s'étoffer. 
Voilà, le... je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions sur, sur ce pôle. Sébastien, merci. Merci Guillaume pour cette présentation et merci de t'être prêté à l'exercice d'être à la fois le, le plus ouvert possible et puis en te limitant et à, en ne prenant qu'une qu demi-heure. Merci Guillaume. Euh, voilà, on arrive dans la petite phase de questionnement, de réaction. 10-15 minutes sur ce qui vous a été présenté, est-ce que ça suscite des, des remarques, des questionnements Ou rien Des compléments, enfin on est, on est entre nous là, nous sommes peu, des questionnements, des choses qui n'ont pas été abordées éventuellement, ou des pistes, si vous avez des idées, c'est le moment où on, on dépose des brevets. Non, pas trop Ah là là, on est à l'aube de voilà, quelque chose de très très nouveau, donc euh, peut-être qu'il faut, il faut découvrir ce lieu en tout cas et, et, et ouais, l'ingérer. Guillaume, tu veux peut-être... Euh, non rien de, rien de plus Si, n'hésitez pas à venir à Davayé visiter le Vitilab. Voilà, on vous présentera les solutions, les innovations qu'on a sur le terrain. Et euh, voilà, ce sera un plaisir de passer du temps si vous êtes intéressé sur, le, sur la, la thématique.